第五人格解谜系列，侦探一直在找的小女孩，已经被他亲手给误杀了。炫冠山，我是你的人，欢迎来到第六人格解谜视频，这里是大男孩呀。先说一下，以下的所有猜测均属个人观点，不代表官方的立场，大家理智分析哈。是的，从第六人格公测以来，一直到现在，我们都知道，侦探是收到了一个神秘人的邀约，来庄园寻找一个失踪的女孩。但是之前我们的解谜视频也说过，侦探的真实身份，其实他的另一个人格就是厂长，而且这个欧利斯庄园也是侦探曾经的家。这些观点啊，男孩以前解析过，大家可以去主页翻一下视频。所以我也和大家一样好奇，侦探来庄园里面那么久了，他要找的小女孩到底是谁，到底去哪了呢？注意，男孩个人的推断来了。小女孩其实已经死在当年的大火之中了，而且这个火灾还是侦探亲手造成的。为什么男孩会这样说呢？别慌，咱们先来看一下下面这些线索。因为我们知道有一本《欧利斯庄园调查报告》的书，这本书中记载了很多游戏外的小细节和小秘密。其中就提到了侦探的夫人曾经得了非常严重的肺痨，为了支付高额的医疗费用，侦探呀不得不变卖自己的豪宅，也就是我们所说的欧利迪斯庄园，来给夫人治病。也许正是因为这种压力负担，再加上他最近也一直写不出能卖出去的小说，导致他的压力很大。于是侦探经常酗酒，甚至出现幻觉。这里的幻觉在《欧迪斯庄园档案》中也有记载，邻居啊会说他经常像变了一个人似的，其实不是变了一个人，而是我们通常所说的人格分裂。那我们为什么会说小女孩已经死在火灾中了呢？来看一下下面这些片段。是的，我们看到每次侦探见到的小女孩都是幽灵的状态，她和母亲早就葬身于一片火海。那么纵火的是谁呢？其实就是侦探自己，准确的来说是侦探的另一种人格。书中有记载说，侦探曾经昏迷在一个火灾外的小树林中，而且醒来之后他就失忆了。为什么会失忆？一定是受了什么重大的刺激。事后发现纵火的是自己，接受不了这个残忍的现实吗？大火是由一盏煤油灯引起来的，而煤油灯一直就掌握在侦探手里。其实从一些片段中我们可以看出来，侦探呀一直在与自己内心的另一种性格做战斗、做斗争，可能事发当晚，身体被另一种人格所主导，所以才导致整场悲剧的发生吗？从而我们可以推断出，不管是这个巨大黑影，或者是树林中的出现的怪物，曾经都是侦探的另一种人格中的表现，是他自己幻想出来的住在心中的恶魔的具象化。所以剧情安排让侦探重返庄园寻找失踪的女孩，难道就是为了让侦探来庄园里面忏悔了吗？好了，对于男孩以上的观点，大家都有什么自己独特的想法呢？欢迎在视频下方评论、分享、留言、转发哦！咱们下期视频见，拜拜。